Hi po, uh, I'll show you here how I'll do my assignment on Brightspace. Ayan po, mag-add ng lesson, mag-add ng quiz, mag-add ng pretest, mag-add ng post-test sa Brightspace. Una po sa lahat, kailangan meron na po kayong copy ng module ninyo. May it be PDF or in Word format, okay lang po. At PowerPoint presentation, kailangan nyo po yun kasi yun po yung magiging lesson ninyo. So, pag okay na po yung dalawa, pwede na po tayong pumunta sa browser. Ang gamit ko po dito ay Google Chrome. So, sa pinakataas niya po, ito pong URL section niya, type po natin ang tagig city.brightspace.com. Again, tagig city.brightspace.com. So, magpa-prompt na po ang ating login. Sa login, surname, dot, first name, kung may second name, ilagay din, and your middle name. So, Last name, dot first name, second name, middle name, and our default password. Yan. Hindi nyo po pwedeng palitan ng default password kasi po nakalink pa po tayo kay informatics. Same way here, ang courses natin ay natatanging isa. Hindi pa po natin pwedeng dagdagan dahil yun pa lang po ang bigay ni informatics. So I think ito po yung magiging sections natin. Yan, once po na nakalagin ka na, ito po yung may kita ninyo. My courses, announcement, calendar, and then yung widget ng Brightspace community. This Brightspace community is for your questions. Baka may mga nagtanong na rin before, tapos nasagot naman nila. So you can ask here. And of course, we wanted to see our course. So dito po ang ginamit is Jenica Sabado Sandbox. So yan po ang i-click natin. Oops, yeah, kung nagtataka kayo bakit may picture na ako doon, back ko po muna ah. Yan, ang ginawa ko po is pinalitan ko na para alam ko na yung section. To do that, click lang po yung ellipsis and then change image. Then yan, lalabas po yung iba't ibang recommended pictures nila. Pero pwede ka rin mag-upload. Ako po nag-upload. So, ayan po. Tapos, sinama ko na rin po yung pagpapalit ng picture sa profile ko. Yan. Katulad po ng reminder ni Pam Franz kanina, yung sa time zone, importante po yan, lalo na kung magbibigay kayo ng deadline sa bata. So, ang bright space po ay naka-default sa Canada. So, baka malito tayo sa time time zone. Kaya po i-edit po natin ngayon. Jenica Sabado, punta tayo sa account settings. And then, sa pinakababa po, May kita ninyo yung time zone. Ayan. Change your continent to Asia. And then find Philippines. Pag okay na po, save and close. Next po, punta na tayo sa ating course. So, sa course po natin, ito po yung may kita ninyo. Yung, ito po yung course home na tinatawag. Yung activity feed or parang news feed sa Facebook. So, kapag may in-upload ka, May announcement ka, pwede mong ilagay dito and mababasa ng lahat sa section mo. May announcement din, may calendar din para reminded yung mga bata sa gagawin nila. Also, I change here the teacher profile. Yan. Tapos nilink ko na rin yung Facebook ko. Para kung hindi ako online sa Brightspace, pwede nila akong kontakin sa Facebook. Yan. So, okay na tayo dyan sa basic. Ito pong content ay parang outline ng ating course. Yan. So, dito wala pa pong laman yan. Welcome pa lang. Discussion. Nandito naman po yung parang open forum. Kapag ka may Q&A, tapos gusto magtanungan ng klase, dyan pwede kang gumawa. My portfolio is not accessible at the moment. Dahil di pa po tayo binibigyan ng access ng informatics. Pwede ka rin magbigay ng awards. But now, ang pinaka-importante po natin gagamitin is this class tools. Sa class tools po, ang magagamit nating madalas ay si Course Builder at si Quizzes. Yan po yung dalawang gagamitin natin sa lahat ng to. Okay? So, dun po tayo sa Course Builder. Sa Course Builder po, gagawa tayo ng course outline para alam ng mga bata kung ano na po yung, kung ano-ano yung mga topics natin or quizzes na gagawin. So, first things first, ayan, sabi, drag a module here to start building your course. So, punta ka lang po dito sa right, hanapin mo yan, yung module, and then drag. So, ilagay mo lang sa sandbox na yan hanggang mag-orange. Okay. So, meron ka ng module 1. Ang gagawin ko, ang module 1 namin sa Math 10, quarter 1, is week 1. Yan. So, wala akong ma-describe, create. 
So, meron ka ng isang module. So, gusto ko pa ng pangalawa para alam ng mga bata na hindi lang isa yung module namin. So, Math 10, Q1, Week 2. Create. Yan. So, meron na tayong outline. Next. Sa Week 1 ko, kailangan ko ng pretest ng lesson ng quiz tsaka post test. So, to do that, ang pretest ay quiz. So, ito po ang ikiklik natin. Itong question mark. Drag it papunta kay week 1. Tapos, ang title natin dito ay pre-test pre week 1. Yan. So, meron ka ng pre-test week 1. Tapos, meron ka din dapat lesson. So, gusto ko module. Pwede module, pwede rin po ang file. So, module. Then, papunta po kay week 1. So, lalagay ko dito, lesson 1, week 1. Yan, so may lesson na ako. Sunod naman po, um, kailangan ko ng quiz para sa lesson 1. Para sa lesson 1 po, ah, so drag this quiz natin, papunta kay lesson 1. So, lagay natin, quiz Quiz 1, Lesson 1. Yan. So, meron ka na pong quiz para sa kanya. And lastly, uy, kailangan ko ng post-test para sa week 1. So, post-test, drag uli, papunta kay week 1. So, post-test. Post-test, week 1. Yan. So, meron na akong outline kahit pa paano. To check, punta ka lang sa content. Yan. So, may kita mo, may week 1, may week 2, and yung may arrow tayo sa week 1 kasi may laman yan sa loob. Ayan. Bakit ito lang yung nag-appear? Eh, di ba may pre-test tayo, may quiz, may post-test pa? Remember, wala pang laman ang ating quizzes. So, punta po tayo sa class tools uli Sa uh, course builder natin. And then, click the plus sign para mag-expand. Tapos si pretest walang laman. Ano ba tong pretest natin? Actually kanina nakagawa na po ako ng pretest ko. So, ang gagawin ko ngayon is si post test na lang. So, kay post test, yan, click nyo lang po yung new quiz. Tapos ano pangalan ni, ni, ni quiz na to, di ba? Post test week 1. Tapos ayan, pwede nyo na pong i-edit yung settings niyo diyan. So dapat hindi yan naka-hide sa user ha. Tapos kung may due date po kayo, kung kailan availability para hindi agad makita ng bata. Pwede nyo na pong i-change. Tapos ayan, nakalagay Philippines Manila ang ating time zone. Then create. O ngayon, feeling natin may laman na, di po ba? Pero wala pa talaga. Dahil naka-quiz po 'yan, pupunta tayo ngayon sa ating quizzes. Tapos, dito po tayo mag -e edit ng quiz. Ayan, kung may kita nyo po, may week 1 na ako ng the pretest. Kailangan ko naman po yung post-test. So, kinlik ko po si post-test. Ayan, kailangan ko po, inakalagay, this quiz is empty. So, mag-add questions tayo. And then, add tayo manually. Yung import po nila, meron po yung Format. Hindi ko lang po kasi alam yung format kasi naka-CSV. And ang CSV po ay extension sa spreadsheet. So, hindi ko po alam kung paano dapat ang ayos nun sa spreadsheet. So, dito na lang sa manual. Add, new question, and then multiple choice ang nasa module namin. Uh, hindi ko kabisado. So, hanapin ko ngayon si module. Ayun, ang module ko. So, click. Sanapin natin ang ating post test sa ating let's evaluate. So, dito, pwede ko siyang i-type what is the next term in the sequence 24, 18, 12, 6, 0, negative 6, dot, 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 question mark. Ayan. Sa choices, hindi ko na po ilalagay ang A, B, C, D. Negative 12, 12, 10, negative 10. So, dito po, kaya hindi ko nalagay ng ABCD kasi i-randomize ko yung answer order. And then, ang sagot dapat dito ay negative 12. So, check ko lang si negative 12. Yan, mag-auto-check po kasi nito si 
bright space. So, another question. So, add pa tayo ng isa pang question. So, multiple choice po uli yung question. Eh, ang tamad ko mag-type. So, copy ko na nga lang to. Highlight, control C, and then control V kay bright space. Then, choices. 4N plus 3. 5N plus 3. 6N plus 3. And 7N plus 3. So, ayan, ano yung choices natin dito? Ang sagot dito ay A pa din. So, randomize po uli natin. Yan, may dalawa na tayo question sa post-test. Mag-add tayo ng isa pa. What if ang question ay may equation? So, ang tanong, ito. Copy natin to number 4. What is the... Yan, hindi niya masundan kasi di ba po naka-equation format. So, just click this summation na may arrow down. And then, gagamitin natin yung graphical equation nila. Then, ayan na po. So, meron tayo dyang a sub n equals fraction na n squared minus 1. And then, dito naman po, n squared plus 1. Then, question mark mag-automatic po ito as picture format. So, ayan na. And then, dito, ang sagot, dapat fraction, 24 over 25. Take note, hindi po natin sinusulat ng ganyan ang fractions natin. So, gamitan uli natin ng graphical equation. So, that's 24 over 25. Then, insert. Yan. Tapos, susunod. Ganun po ulit, graphical equation. Fraction. 23 over 25. Insert. Sunod. Meron pa din tayong equation. Graphical. And then, 47. Fraction pala muna. 47 over 56. Then, insert. And last one. 49 over 50. So, again, graphical equation. Then, fraction. 49 over 50. Yan. So, highlight mo, mali ka nang nilagyan, control X, then punta sa susunod, control V. Ang tamang sagot dyan ay, eto pa rin. So, randomize uli natin. Ayan, meron na akong three questions. Yay! Okay na. So, balik na tayo kay bright space kasi okay na tayo sa pretest. So, sa settings, puntaan uli natin si class tools. Course builder. Yan, tingnan na natin si week 1. Tapos, ayan, yung post-test nyo, kung may kita nyo, blue na po siya. Ayan. May laman na. So, naalala nyo po, meron na akong pre-test na ginawa. So, pwede kasing sa quizzes, gawa ka muna ng maraming quizzes. Iba-iba uh, iba po ng title or format. And then, dito po sa left side naman, pwede kang mag-browse tools. So, quizzes, ayan. Nakita nyo pa, ayan, yung pretest ko po kanina, idadrag ko lang ngayon papunta sa pretest nito. Sunod yung lesson ko. Wala yung lesson ko, walang laman. Meron lang quiz lesson 1, pero walang laman. So, to upload, punta ka naman sa kanan. Ayan, makikita nyo po itong upload files. Tapos, eto pong file. Ayan, siguraduhin nyo lang na alam nyo kung anong title ng folder nyo or nung PowerPoint. Yan, maganda po na yung title niya is yung lesson niyo po para alam ng bata kung anong lesson and then upload. Yan, so kapag blue po yan, ibig sabihin may laman na po sila. Pero ayan na, ah, I mean, eto pong isa kasi, may kita niyo po, drag a quiz. So it tells you, wala pang laman yung quiz mo dyan. So tingnan natin ngayon sa content. Sa content, yan, meron na akong pre-test, meron na akong lesson 1. Yan, no? Tapos, meron din akong post-test. Yan, matagal mag-load si Lesson 1 kasi yung file ko, maraming animation. So, if I were you, upload nyo po, is not a PowerPoint PDF para mas mapaliit palhalo yung file. Tapos, less animation para mas mabasa. Or, pwede tayong mag-upload ng video. Yan po, ah. Punta ko sa class tool, Course Builder. Tapos, dito po. Pwede ka uling maglagay nitong file. Tapos, drag natin sa lesson 1. 
steps, lagay natin video for lesson 1. Then, create. Yan. So, may video tayo. Change po natin to. Move up bago mag-quiz. Yan. So, add file. Tapos, hanapin mo ngayon sa computer mo kung ano yung i-upload mong video. Yan. Sa so, daming video, nahilo na ako. Ayan. Kunwari, alam ko yung title ko. At kunwari, screen recording na lang. Siyempre, hindi yan yun. O, ayan. Kunwari, yan yung lesson ko. Upload. Ay, ayan. Hindi pa pala pwede. Kasi kung makikita nyo po dito, nag-upload pa po yan. Yan na. Uploaded na po. So, ay, 400 MB pala yung file ko. So, add. Yan. So, meron na po tayong video lesson. Ay, mali ng arrangement. Masyadong mataas. Dapat, i-down ko to. Yan. Tapos, i-up ko to. Yan. So, tignan ko ulit sa content kung ano nang itsura. So, week 1. Meron akong lesson 1. Tapos, meron akong PowerPoint. Yan, kita po yung PowerPoint natin. Yan, tapos sa video, diba, this file can't be open. Mali po pala ako ng in-upload, MOV po pala yung in-upload ko. Dapat po MP4 format para po mapanood. So, class tools, para paguhin natin, tingnan natin, Con course builder para magbago. And then, math, one, math 10, quick 1. Tapos, maglalagay ako ng, at ah, pindutin ng plus. Maglalagay ako ng file sa week 1. Lagay ko po dito, video, lesson 1. Video, lesson 1. Then, ito po ay i-move up natin. Tapos, kailangan natin mag-add file. Tapos, my computer. Again, dapat MP4 pala yung format. Ang in-upload ko po ay MOV, kaya hindi po ma-read. Ayan, ma para maliit lang po, video part 1. Yay, 100! So, add. And then, we can go back to our content and check. So, math 10, lesson 1. Yan, kung may kita nyo, dalawa po yung lesson. Ito yung hindi readable. Ito yung readable na file. Wow! Ayan na po, embedded na po siya sa ating LMS. Video lesson pala ni Ma'am Sulto. Yan. So, okay na po tayo.